من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ايها الناس اتقوا الله فان التقوى ملاك الحسنات واعلموا ان الله عز وجل جعل جعل للمتقين من كل ضيق مخرجا وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن اسباب التقوى او من مما 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 يكون مما يكون فيه التقوى هو توحيد العباده لله عز وجل توحيد العباده محور درسنا اليوم ان شاء الله সম্মানিত মুসলিয়ানি কেরাম আজকে আমরা ইনশাল্লাহ আপনার সাথে আলোচনা করব আগের সপ্তাহে যে আলোচনা শুরু করেছিলাম সে আলোচনার ধারাবাহিকতা বজায় রাখব বলেছিলাম যে আল্লাহ উপর ইমান আনতে হলে চারটি জিনিস থাকতে হবে আমাদের মধ্যে এক নম্বর হচ্ছে আল্লাহর অস্তিত্বের উপর বিশ্বাস এ বিষয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি গত পর্বে তারপর আলোচনা করেছিলাম যে আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতের রবুবিয়তের উপর বিশ্বাস তিনি যে রব রব হওয়ার জন্য কি কি জিনিস আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করতে হবে সেটা আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি বলেছিলাম যে আল্লাহকে রব মানতে হলে অবশ্যই তিনি আমার একমাত্র স্রষ্টা এবং তিনি আমার মালিক এবং তিনি আমার পরিচালক অর্থাৎ আমার জীবনের যত কিছু আমার নয় সৃষ্টিকুলের সবার যত কিছুর পরিচালনা দায়িত্ব একমাত্র রব্বুল আলমিনের তিনি সব কিছু পরিচালনা করেন আর কেউ সেটা পরিচালনা করতে পারে না এটা আমরা গত পর্বে আলোচনা করেছি আজকে আমরা আলোচনা করব আল্লাহকে রব মানার জন্য তৃতীয় যে জিনিসটি দরকার তা হচ্ছে আল্লাহকে রব আল্লাহকে আল্লাহ তালা ইমান আনার জন্য তৃতীয় যে জিনিসটি দরকার তা হচ্ছে আল্লাহ রব্বুল রব্বুল আলমিনের উপরে তাকে একমাত্র তারই একমাত্র আবাদত করা অর্থাৎ আমার যত কর্মকাণ্ড সব আল্লাহ সব আল্লাহ দিকে নিবেদিত হওয়া এটার নাম হচ্ছে তাহিদুল উলহিয়া বা তাহিদুল আইবাদা আজকে আমরা এই বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব সম্মানিত মুসলিয়ানি কেরাম ইলাহ আল্লাহ শব্দ যখন আমরা বলি আল্লাহ আল্লাহ শব্দের একটা অর্থ আছে আল্লাহ অর্থ হচ্ছে আমার যত আবাদত পাওয়ার যিনি যোগ্য তিনি হচ্ছেন আল্লাহ জলিয়া সৃষ্টির উপরে সৃষ্টির উপরে যার আবাদত ফরজ করে দেয়া হয়েছে তিনি হচ্ছেন আল্লাহ এটা হচ্ছে আল্লাহ শব্দের অর্থ আল্লাহ শব্দের একটা অর্থ আছে এর অর্থ হচ্ছে আবাদত মানে যখন আমি বলবো আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এটা আমরা সবসময় বলি কিন্তু প্রকৃত অর্থ হবে অর্থ হবে এটাই আল্লাহ ছাড়া কোনো প্রকৃত ইলাহ নেই লা ইলাহ ইল্লাহ অর্থ হচ্ছে আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই আল্লাহ ছাড়া কোনো আবাদত পাওয়ার যোগ্য কোনো সত্তা নেই তিনি আমার যাবতীয় আবাদত পাবেন এটা হচ্ছে লা ইলা ইল্লাহ অর্থ আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এইভাবে অর্থ করা ঠিক হবে না এই জন্য পৃথিবী জোড়ে মাবুদের অভাব নেই এই জন্য আরবি ভাষা অনুসারে এখানে একটা মাহজুফ আছে বলা হয় উজ্জ আছে একটা শব্দ লা ইলাহা কেউ কেউ বলে লা ইলাহ মজুদ না ইল্লাহ এটা শুদ্ধ নয় বলতে হয় লা ইলাহা হাক্কান ইল্লাহ আল্লাহ ব্যতীত কোনো হক হক কোনো ইলাহ নেই একমাত্র আল্লাহ হক ইলাহ ইলাহ কি জিনিস আমরা যে লা ইলাহা বলি লা ইলাহ ওয়াজ ওয়াজ করি জিকির করি সারা রাত ধরে জিকির করি এবং অনেকে হালকা জিকিরও বসাই কিন্তু ইলাহ শব্দের অর্থ কি এটা জানা দরকার ইলাহ শব্দের অর্থ হচ্ছে মানতা আল্লাহুল কুলুব দুল্লান ও হুব্বান যাকে যাকে ভালোবাসা এবং বিনয় দিয়ে যার সাথে অন্তর লেগে থাকে সেটাই ইলা ভালোবাসা এবং বিনয় দিয়ে পরিপূর্ণ ভালোবাসা এবং বিনয় দিয়ে যেটার সাথে লেগে থাকে এটা ইলা হয়ে যায় ইলা একটা এমন একটা নাম এটা কোনো নির্দিষ্ট করে একটা জিনিসের নাম নয় যার সাথে আপনার অন্তর লেগে থাকবে সারাক্ষণ যার ব্যাপারে আপনার ভালোবাসা পূর্ণতা লাভ করবে যার জন্য আপনার বিনয় পরিপূর্ণ যাকে বিনয় দিবেন তিনি আপনার ইলা মানতা আল্লাহুল কুলুব হুব্বান ওয়াদুল্লাহ তিনি হচ্ছেন আপনার ইলাহ এই ইলাহ যেহেতু লা ইলাহ ইল্লাহ প্রতিদিনই আমরা বলি জিকিরও করি 
এর অর্থ হচ্ছে ইলা শব্দের অর্থটা আমাদের জানা দরকার আমি যখন বলি লা ইল্লাহ আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত আমার কোনো ইলাহ নেই অর্থ হচ্ছে যে এমন কারো সাথে আমি আমার অন্তরকে যুক্ত করে দিব না এমন কারো সাথে আমি আমার ভালোবাসা লাগাব না এমন কারো সাথে আমি আমার বিনয়কে সেট করব না শুধুমাত্র আমার রব্বুল আলমিনকে ছাড়া আল্লাহ সাহারুক আল্লাহ তালার উপরে আমার সমস্ত বিনয় হবে তার জন্য সমস্ত বিনয় হবে এবং তার জন্য সমস্ত ভালোবাসা আমার নিবেদিত হবে এটাই হচ্ছে লা ইলাহ ইল্লাল্লাহর অর্থ মুখে যত অনেকেই বলে থাকে লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ কিন্তু দেখা যায় তিনি কোনো ফির ফকিরের জন্য কোনো মাজারের জন্য অথবা কোনো সম্পদের জন্য অথবা দুনিয়ার কোনো কিছুর জন্য তার অন্তরে ভালোবাসা নিবেদিত হয়ে আছে যখন তিনি সলাতে দান আল্লাহর এবাদতের জন্য তখন তার অন্তরে আল্লাহর ভালোবাসা না এসে দুনিয়ার বিভিন্ন জিনিস এসে ভিড় করে কেন ভিড় করে কারণ তিনি অন্তরটাকে আগে পরিষ্কার করে আসেন নাই এই জন্য ইসলামে একটা সুন্দর সিস্টেম করে দিয়েছে বাইরে কোনো কিছু থাকলে তাকে যেন সেটাতে মুক্ত হওয়ার জন্য অজু করতে হবে কেন সলাতের জন্য চিন্তা করতে অন্য সব কিছু বাদ দেওয়ার জন্য তারপর আবার এসে দুই রাখার শূন্য পরে কি জন্য মূল ফরজ যেন কোনো রকম আঘাত না ঘটে আগে 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 কিছু যে সমস্ত শূন্যতা সেগুলি পড়ার দ্বারা উপকারিত হয় এটা মনের মধ্যে যখনই আপনার মনে হবে যে আল্লাহরে বদত করা দরকার তখন যখন সুন্নত পড়েছেন তখন আফসুস হবে যে আমি তো এখনও আল্লাহর জন্য মনটা সেট করতে পারিনি যখন এরপরে ফরজ পড়বেন তখন যেন আরও গভীর হয় সেই জন্য আগে সুন্নতটা দেওয়া হয়েছে আবার পরে সুন্নত দেওয়া হয়েছে কেন যে আগে যে আবাদতটা করেছে কিছু কমতি হয়ে গেছে এখন সুন্নত পড়ে সেটাকে পূর্ণতা দিবেন রসুল্লাহ সাল্লাহ হাদিস এটা এসেছে হাঁসরের মাঠে ফরজ সলাতের হিসাব প্রথম নেওয়া হবে যখন ফরজ সলাতের হিসাবে কমতি হবে তখন বলা হবে আমার বন্দার কোনো নফল সালাত আছে কিনা দেখো নফল সালাত দিয়ে সেটা পরিপূর্ণতা দেওয়া হবে যদি সেটা না থাকে তো আফসুস ছাড় করা থাক কিছু থাকবে না এই জন্য মূল জিনিস হচ্ছে আপনার অন্তর কার সাথে লেগে আছে তাকে আপনি ইলাহ মেনে নিয়েছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলেছেন তাইসা আবদুদ্দিনার তাইসা আবদুদ্দের হাম তাইসা আবদুল খামিলা তাইসা আবদুল খামিসা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলেছেন ধ্বংস হোক দিনারের দাস ধ্বংস হোক দেরহামের দাস টাকা পয়সার দাসে ধ্বংস হোক রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন কেন এটা দাস কিভাবে হয় কেউ টাকাকে শ্রেদ্ধা করে না কেউ টাকাকে টুকুও করে না টাকার টাকার প্রতি কেউ এমন কোনো যদি দেখায় না যায় আবাদের পর্যায়ে পড়ে কিন্তু আসলেই দেখায় বাহ্যিকভাবে না দেখালেও কেন অন্তরের ভালোবাসা অন্তরের ভালোবাসা এবং অন্তরের বিনয় যদি কোনো টাকার জন্য হয় সেটা আবাদতে পরিণত হয়ে যায় এই জন্য দ্বিতীয় যে জিনিসটি আল্লাহর ফুল ইমান আনার জন্য সততা হচ্ছে আপনার যত অ্যাক্টিভিটিস বান্দার যত কাজ সেগুলো একমাত্র আল্লাহর জন্য নিবেদিত হওয়া এটার নাম হচ্ছে উলুহিয়া বা এবাদা এটা একমাত্র আল্লাহর জন্য না হলে আপনার এবাদত গ্রহণযোগ্য হবে না আপনার আমার ইমান শুদ্ধ হবে না আপনার আমার কোনো কিছু আল্লাহ তালা গ্রহণ করবেন না যাবতীয় আবাদত আল্লাহর জন্য হতে হবে আপনার আবাদত বলে যা বোঝায় বন্দা অনেক কিছুই করে সলাত আদায় করে জাকাত দেয় সম পালন করে হজ করে রুকু করে সেজদা করে দান করে সৎ কাজের আদেশ দেয় অসৎ কাজ নিষেধ করে মসজিদে আসে মসজিদ থেকে যায় এ সবই কিন্তু তার আবাদতের অন্তর্ভুক্ত এগুলি সবগুলি কার জন্য হতে হবে একমাত্র রব্বুল আলমিনের জন্য হতে হবে আমার যত কাজ আপনি খেয়াল করে থাকবেন যখন আমরা বলি যে তার হয়তো রবি অর্থ হচ্ছে আল্লাহর সৃষ্টি আল্লাহ তিনি আমার মালিক তিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি আমার মালিক তিনি আমার সব কিছু পরিচালনা করেন এর মধ্যে কিন্তু আমার কিছুই নেই তিনি সব কিছু করেন কিন্তু যখন আমি বলি তার হয়তো এবার অর্থ হচ্ছে আমার যত কাজ আল্লাহর দিকে যাবে এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহর জন্য যাবে কিন্তু তিনি করেন না আমি করি আমি আবাদত করি আমি সলাত 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 আমি সলাত পড়ি আমি জাকাত দেয় আমি আমি সহম পালন করি আমার এগুলো একমাত্র আল্লাহর দিকে যেতে হবে এইটার নামই হচ্ছে তার হইতে ইবাদা এটা একান্ত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এই জন্য এটার বিভিন্ন নাম আছে একটি নাম হচ্ছে আর তার হইতে আমলি আমল করে আমার আমলের দ্বারা যে তার হইতে হবে সেটা হচ্ছে তার হইতে ইবাদা আমার কর্মকাণ্ড দ্বারা আমার ইচ্ছা দ্বারা যে হবে আরেক নাম তার হইতে এরাদি আমার ইচ্ছা দিয়ে আমার ইচ্ছা দিয়ে যা হবে সেটা হচ্ছে তাহিদুল ইবাদা আমি ভালোবাসবো আল্লাহকে আমি আশা করব আল্লাহর কাছে আমি তাওয়াক্কুল করব আল্লাহর কাছে আল্লাহর উপরে এ সবই কিন্তু আমার কাজ এ আমার কাজটা একমাত্র আল্লাহর দিকে নিবেদিত হওয়ার নাম হচ্ছে তাহিদুল ইবাদা বা এবাদতে তাহিদ এই তাহিদ 
এই তাওহিদ এমন একটি জিনিস শুধুমাত্র বাহ্যিক কোনো কর্মকাণ্ডের নাম নয় এটা তিনটি অংশে হয় অর্থাৎ আপনার অন্তর দিয়ে হয় দৃঢ়ভাবে আগে বিশ্বাস থাকতে হবে আপনার অবশ্যই যে একমাত্র রব্বুল আলমিন তিনি আপনার মাহবুদ এবং মাহবুদ বা এবাদত পাওয়ার যত যত রকমের গুণ বৈশিষ্ট্য আছে একমাত্র আমার রব্বুল আলমিনের আছে আর কারণেই আর কেউ আবাদত পাওয়ার যোগ্য নয় তিনি শুধু আমার আবাদত পাবেন এবং তারই যোগ্যতা রয়েছে তিনি আমার আবাদত পাবেন এবং তাকে শুধুমাত্র আমার যাবতীয় ইচ্ছা এবং যাবতীয় আকাঙ্ক্ষা তার দিকে আমি নিবেদিত করব এই আবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য হতে হবে এর নির্দেশনা আল্লাহ তালা কোরআনে কেরিমে বারবার ঘোষণা করেছেন প্রথম নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ তালা বলছেন নির্দেশ পাবেন না এই প্রথম নির্দেশটা এখানে এসেছে যখন আপনি পড়েন আলিপ্লামিম রায়াল কেলকিতা বোলা রয় বেফি এখান থেকে শুরু করে আপনি কোনো নির্দেশ পাবেন না কিন্তু প্রথম নির্দেশে আছে কোরআনে কেরিমে তা হচ্ছে হে মানুষেরা ওই রবের আবাদত করা যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন সৃষ্টি করেছেন এটা হচ্ছে আল্লাহ তালার প্রবিয়ত আর আবাদত করা অর্থ হচ্ছে তোমার উলুহিয়ত প্রতিষ্ঠা করো তিনি যেহেতু তোমাকে সৃষ্টি করেছেন তোমার আবাদত যেন একমাত্র তার দিকে হয় আর কারো দিকে যেন না যায় এর অর্থ হচ্ছে প্রথম নির্দেশ কোরআনে তা হচ্ছে একমাত্র রব্বুল আলমিন আল্লাহ তালার আবাদত করা তারে আবাদত করতে হবে এটা হচ্ছে প্রথম নির্দেশ তাছাড়া কোরআনে কারি বিভিন্ন জায়গাতে আল্লাহ বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহ তালা একমাত্র তার আবাদতের নির্দেশনা দিয়েছেন তিনি বলেছেন একমাত্র আল্লাহর আবাদত করো তার সাথে কাউকে শরিক করো না আবার আল্লাহ বলছেন অর্থাৎ আল্লাহ তোমার রব নির্দেশ দিচ্ছেন যে একমাত্র তারই আবাদত করো তার কারো তার তিনি বিহিত আর কারো আবাদত তোমরা করো না দ্বিতীয়ত কখনো কোনো আল্লাহ তালা জানিয়ে দিয়েছেন যে এই যে আবাদত তার হিজ যেটা অর্থাৎ একমাত্র তারই আবাদত করতে হবে এটার জন্য আল্লাহ তালা মানুষ এবং জিন সব এই দুই প্রজাতিকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ তালা বলেছেন ওমা খালাকুল জিন নাওয়াল ইনসাইল আলী আর বুদুন আমি জিন এবং মানুষকে শুধুমাত্র আমার আবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি এর অর্থ হচ্ছে এই আবাদত তাহিদের আবাদতের জন্য তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এ আমরা ব্যতীত অন্যান্য যে সমস্ত প্রজাতি আছে প্রাণীকুল বা বৃক্ষকুল এগুলিকে এটার দায়িত্ব দেওয়া হয়নি কিন্তু তারাও ওয়াসম আল্লাহ তালা কোরআন করিম বলে দিয়েছেন যে ওয়ানাজম সাজির এসুদান যে গাছও আল্লাহ সজিদা করে আবাদত করে কিন্তু সেটার জন্য তাদের কোনো প্রাপ্তি নেই আমরা নির্দেশ প্রাপ্ত আল্লাহ তালা কোরআনে করিম বলেছেন আমি এ আমানত দায়িত্ব এটা দিয়ে দিয়েছি প্রথমে দিয়েছিলাম পাহাড়কে পাহাড় নিতে রাজি হয়নি আসমান জমিন নিতে রাজি হয়নি মানুষ নিয়েছে মানুষ নিজের উপর জালেম এবং নিজের উপর জাহেল জেনে নিয়েছে জেনে ফুল শুনে নিয়েছে এখন সে সেটা প্রতিপালন করে না সে আমানত কি আল একমাত্র আল্লাহ আবাদত করতে হবে আল্লাহর আবাদত করার এই দায়িত্ব মানুষ এবং জিনকে আল্লাহ তালা দিয়েছেন অন্যেরা অটোমেটিকলি করে তারা বাইরে যেতে পারে না নিয়মের বাইরে যেতে পারে না কিন্তু আমরা ইচ্ছা করে নিয়মের বাইরে চলে যাই এই জন্য আল্লাহ তালা আমাদেরকে স্মরণ করে দেওয়ার জন্য যুগে যুগে নবী রাসুল পাঠিয়েছেন কিতাব নাজিল করেছেন বিবেক দিয়েছেন হাদাইনা হুন্নাজি দে বিবেক দিয়েছেন ভালো মন্দর জ্ঞান দিয়ে আমাদেরকে দিয়েছেন এই জন্য একমাত্র রব্বুল আলমিনের আবাদত করা এটার জন্য আল্লাহ তালা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছে মন রাখতে হবে সে আবাদতের বাইরে যখনই চলে যাই এর অর্থ হচ্ছে আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো আবাদত করে ফেলি কোরআন করিম আল্লাহ তালা তৃতীয় যে জিনিসটা আমরা দেখতে পাই যে আল্লাহ তালা কোরআনে করিমে জানিয়ে দিয়েছেন যে যুগে যুগে যে সমস্ত নবী রাসুলকে তিনি পাঠিয়েছেন সবাইকে তিনি এই নবী রাসুলদের পাঠানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা যেন নবী রাসুলরা যেন এক এই দিকে আহ্বান করেন যে হে আমার আল্লাহর বান্দারা তোমরা একমাত্র আল্লাহরই আবাদত করো একমাত্র আল্লাহরই আবাদত করো কোরআনে করিম আল্লাহ তালা বলছেন ওয়ালকাত বাস না ফিকুল উহমতি রাসুল আল্লাহ আল্লাহ তালা বলছেন অবশ্যই 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 আমরা প্রেরণ করেছি প্রত্যেকটি জাতিতে রাসুল কি দিয়ে রাসুলদের প্রেরণ করেছেন সেটা মূল কথা রাসুল প্রেরণ করেছেন প্রত্যেক জাতিতে কোন জাতি সেটাকে সংরক্ষণ করেছে কোন জাতি সেটাকে সংরক্ষণ করতে পারেনি কোন জাতি রাসুলদেরকে মেরে ফেলেছে 
কোন জাতি রাসুলদেরকে আল্লাহ বানিয়ে ফেলেছে এরকম দেখা যায় সমাজের ভিতরে বিভিন্ন পদ বিভিন্ন জাতিতে তা ঘটেছে আল্লাহ তার রাসুল প্রেরণ করেছে আল্লাহ তারা যা বলেছেন তা সত্য পাক ভারত উপমহাদেশে আসছে কি না এটা সন্দেহ করার কোনো কারণ নেই অবশ্যই তিনি রাসুল প্রেরণ করেছেন আমরা সেটাকে সংরক্ষণ করতে পারিনি তিনি অবশ্যই রাসুল প্রেরণ করেছেন যোগে যোগে জাতিতে জাতিতে কিন্তু নির্দেশ ছিল একটা আনের বুদুল্লাহ জিতা নিবুত্ত আহুতা একমাত্র আল্লাহর এবাদত করো তাহুতকে বর্জন করো একমাত্র আল্লাহর এবাদত করো এবং তাহুতের এবাদ বর্জন করো অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো এবাদত তোমরা বর্জন করো আল্লাহরই এবাদত করো পূর্বে তাদের কাছে ওহি দিয়েছি আমি ব্যতীত প্রকৃত কোন ইলাহ নেই সুতরাং একমাত্র আমারই আবাদত করো আল্লাহ তালে এই নির্দেশনা দিয়ে দিয়েছে যুগ যুগে রসুল নবী রাসুলগণকে পাঠিয়েছেন কখনো আল্লাহ তালা বর্ণনা করেছেন যে এই কিতাব নাজিল করার উদ্দেশ্য হচ্ছে কোরআনে করিম অনুভব তাওরাত ইঞ্জিল জাবুর যত শহীফা আল্লাহ তালা নাজিল করেছেন যত কিতাব নাজিল করেছেন কিতাব নাজিলের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই তাও হৈদের আবাদ প্রতিষ্ঠা করা এবাদতে তাও হৈদ প্রতিষ্ঠা করা একমাত্র আল্লাহর জন্য আবাদত হওয়া আর কারোর জন্য কোনো আবাদত না হওয়া তিনি নাজিল করেন মালাইকাদের আল্লাহ তালা তিনি মালাইকাদের দুনিয়াতে অবতীর্ণ হতে দেন বীর রোহ হেমির রবিহি রবের পক্ষ থেকে রোহ নিয়ে এই রোহ হচ্ছে ওহি নিয়ে ওহি নিয়ে নাজিল হন আলাহি তা বান্দাদের মধ্যে যার কাছে ইচ্ছা করেন তাদের জন্য তিনি ওহি নাজিল করেন তাদের উপর তিনি ওহি নাজিল করেন কি ওহিটা এই ওহি নাজিল করেন যে একমাত্র আমি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই প্রকৃত ইলাহ আমি সুতরাং আমারে তোমরা তাকে অবলম্বন করো দেখা গেল প্রত্যেকটি আসমানি কিতাবে জিনিসটি থাকতে হবে যে সমস্ত কিতাব আজ দুনিয়ার বুকে আছে সেখানে যদি কোনো তাহিদের এই বাণী না থাকে সেটা কখনো আল্লাহর কিতাব নয় কারণ আল্লাহ তালা ঘোষণা করছেন আমাদের কোরআনে যে অবশ্যই তিনি প্রত্যেকটি কিতাবে তাহিদের এই বাণী দিয়ে নাজিল করেছেন প্রত্যেক কিতাবে সেটা দিয়ে দিয়েছেন এর অর্থ হচ্ছে তাওরাজ জাবুর ইঞ্জিল এবং কোরআনি করিম এই কিতাবগুলো যেমন আছে তেমনিভাবে শহীব শহীব ইব্রাহিম ও মুসা সেগুলোতেও বা অন্যান্য শহীফাগুলোতেও আল্লাহ তালা এই নির্দেশনা দিয়েছেন যে একমাত্র তারই আবাদত হবে আর কারো আবাদ করা যাবে না যেখানে যেখানে এই নির্দেশনা থাকবে না যে সমস্ত গ্রন্থে সেগুলো আল্লাহর কিতাব নয় যদিও মানুষে দাবি করে যেগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে পঞ্চমত আমরা দেখতে পাই যে আল্লাহ তালা ঘোষণা করেছেন যারা এটা অহিদ অনুসরণ করবে তাদের জন্য দুনিয়া এবং আখরাতে তাদের জন্য সম্মানের ব্যবস্থাপনা তিনি করে দিয়েছেন আল্লাহ তালা বলছেন আল্লাহ দিন আমানু আলমিয়ালুলমেন যারা ইমান আনবে এবং তারা তাদের ইমানকে জুলুম দ্বারা জুলুম মিশ্রিত করবে না অর্থাৎ শিরিক মিশ্রিত করবে না ইমান আনবে একমাত্র আল্লাহরই আবাদত করবে আর কারো আবাদত করবে না আল্লাহ তাদের সম্পর্কে ঘোষণা করেছেন উলাই কেলাহমুল আমনু তাদের জন্য থাকবে নিরাপত্তা কিসের নিরাপত্তা দুনিয়ার বুকে তাদেরকে হত্যা থেকে নিরাপত্তা পাবে তারা আর আখের তারা জাহান নাম থেকে নিরাপত্তা পাবে অহম মুহতাদুন তারা সঠিক পদে থাকতে পারবে অনুরূপভাবে আল্লাহ তালা কোরআনে করিম ঘোষণা করেছেন যারা শিরিক করবে যারা এই তাহির আল্লাহর একমাত্র আল্লাহ এবাদতে অন্যকে শরিক করবে অথবা আল্লাহর এবাদত থেকে পিসপা হবে আল্লাহর এবাদ করবে না তাদের জন্য আল্লাহ তালা কঠিন শাস্তির কথা ঘোষণা করে দিয়েছেন তিনি বলেছেন ইন্নাউ মায়ু শরিক বিল্লা ফাকাদ হাররাম আল্লাহ আলির জান্না যে কেউ আল্লাহর সাথে শরিক করবে আল্লাহ তো তার উপরে জান্নাতকে হারাম করে দিয়েছেন এবং তার ঠিকানা হবে জাহান নাম আর যারা জালেম তাদের জন্য কোনো সাহায্যকারী থাকবে না অন্যত্র কোরআনে করিম আল্লাহ তারা বলছেন আর আপনি আল্লাহর সাথে আর কাউকে শরিক করবেন না এবাদতে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো শরীক করার মতো মানুষ নন কিন্তু এই দ্বারা নির্দেশ দিয়েছেন আমাদেরকে আমরা যেন আল্লাহর সাথে কাউকে ইবাদতে শরীক না করি করলে কি হবে ফাতুল কাফি জাহান্নাম মালুম মাদহুরা তাহলে নিক্ষিপ্ত অপমানিত হয়ে জাহান্নামে জাহান্নামে তাকে ঢেলে দেয়া হবে আল্লাহ তাআলা বলে দিয়েছেন সেটা এর অর্থ হচ্ছে যারাই আল্লাহ তাআলার ইবাদতে আল্লাহ তাআলার সাথে ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার সাথে কাউকে শরীক করবে তাদের পরে নাম হবে জাহান্নাম এবং এখান থেকে মুক্তি পাওয়ার কোনো সুযোগ থাকবে না যদি না তারা তওবা করে ফিরে আসে কোরআনে কারীমে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসে এই ইবাদতের এই ইবাদতে প্রতিষ্ঠা করার কথাই ঘোষণা করা হয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি মুআদ ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু কে ইয়ামানে পাঠিয়েছিলেন সেখানকার গভর্নর করে এবং সেখানকার বিচারক হিসাবে তিনি তাকে পাঠানোর সময় বলেছিলেন যে ইন্না কা তাকদুমু কাউমান মিন আহল কিতাব তুমি প্রথম যাচ্ছ এমন একটি জাতির কাছে যাদের কাছে কিতাব রয়েছে কারণ তারা খ্রিস্টান হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের মধ্যে কেউ ইহুদি ছিল তো ইহুদি খ্রিস্টানদের কাছে দাওয়াত কিভাবে দিতে হবে তিনি বলেছেন তুমি তাদের কাছে যাচ্ছ যাচ্ছ ফালিয়াকুন আউয়ালু মা তাদরু মিলাই শাহাদাতু আল্লাহ ইলাইল আল্লাহ প্রথম যে জিনিসটার প্রতি তুমি তাদেরকে আহ্বান জানাবে তা হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই এটা যেন তার সাক্ষ্য দেয় অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের জন্য তারা যেন নিবেদিত থাকে একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করে এটা প্রথম প্রথম দায়িত্ব প্রথম কর্তব্য একজন মানুষ দুনিয়ার বুকে বহু রকমের কথা বলে প্রথম কর্তব্য হচ্ছে একজন মানুষের সাক্ষ্য দেয়া লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ অর্থটা বুঝে শুধু মুখে উচ্চারণ নয় যে আমি একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করব আর কার ইবাদত করব না তার সাথে আর কাউকে শরীক করব না আমার যাবতীয় কর্মকর্ম কাজকর্ম আল্লাহর দিকে নিবেদিত হবে আমি শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানে সব কাজ করব এটাই হচ্ছে তার হুদুল ইলাহি বা তার হুদুল ইবাদত অনুরূপভাবে এটা হচ্ছে আল্লাহর বান্দার উপর আল্লাহর প্রথম হক বান্দার উপর আল্লাহর প্রথম হক হচ্ছে একমাত্র তারই ইবাদত করা আর তারও আর তিনি ব্যতীত আর কারো ইবাদতের দিকে কখনো ধাবিত না হওয়া তিনি ব্যতীত আর কারো ইবাদত না করা शरिकाबाद शरिकुमें আল্লাহর উপর বন্দার কি হক যা তিনি নিজের উপর করে নিয়েছেন সেটা হচ্ছে যে কেউ একমাত্র তারই আবাদত করবে তার কাজ তার সাথে কাউকে শরীক করবে না তিনি তাকে জাহান নামে দিবেন না আল্লাহ আকবর এর অর্থ হচ্ছে একমাত্র আবাদত প্রতিষ্ঠা করাটাই মানব জীবনের চরম এবং পরম লক্ষ্য এবং পাওয়া এবং এর মাধ্যমেই একজন মানুষ তার উদ্দিষ্ট এবং তার আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে পারে দুনিয়া এবং আখেরাতে অনুরূপভাবে এই একমাত্র আবাদত প্রতিষ্ঠা নিয়েই যুগ যুগ ধরে নবী রাসুল গণের সাথে তাদের কাউমের ঝগড়া হয়েছিল যুগ যুগ ধরে আর কোনো বিষয়ে ছিল না আমরা দেখে দেখাতে চাই একটি একটি করে কিভাবে এই ঝগড়াটা হয়েছিল প্রথম যিনি রাসুল ছিলেন আদম আলিয়া সাল্লাতু আসসালাম হতে শুরু করে নুয়া আলিয়া সাল্লাতু আসসালাম পর্যন্ত দশ প্রজন্ম ছিল ইবনা আব্বাস রাজিয়াল্লাহ আনহু বলেন কানা বাইনা বাইনা আদম আনু আশা তু করুন কুল্লু মালাত্তাহিদ আদম আলাই সালাতু আসসালাম হতে নু আলাই সাল্লাম পর্যন্ত দশ প্রজন্ম ছিল এক এক প্রজন্ম তখন অনেক বছর বেশি বাঁচতেন হাজার বছরের বেশি বাঁচতেন এত লম্বা টাইম ছিলেন এই পুরু প্রজন্ম তাহিদের উপর ছিলেন শিরকের উপর ছিলেন না যারা অনেকেই মনে করে থাকেন বিশেষ করে যারা দর্শনের ছাত্র অথবা তারা সমাজ বিজ্ঞানের ছাত্র অথবা সমাজ বিজ্ঞানের শিক্ষক অনেকেই মনে করে মানুষ ধীরে ধীরে তাহিদের দিকে আসছে আগে ছিল শিরকের উপর কেতটা মিথ্যা কথা আল্লাহ তালা প্রথম মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাহিদের উপর তিনি একজন নবী ছিলেন এবং তার সন্তানরা সবাই তাহিদের উপরে ছিল নুয়ালামের আগ পর্যন্ত এরা তাহিদের উপরে ছিল শির্ক ছিল না কোনো ইমানদার ছিল সবাই দশ প্রজন্ম এরপরে তাদের মধ্যে শির্কের শির্কের বীজ রূপিত হয় এবং সেটা হয় শুধুমাত্র বড় অলিয়াল্লাদের সম্মান দেখানোর মাধ্যমে তাদের সমাজে পাঁচজন ব্যক্তি ছিল এই পাঁচজন ব্যক্তি আল্লাহ তালা সুরা সুরা জিনের মধ্যে সুরা নোহের মধ্যে সেটা উল্লেখ করেছেন যে এই পাঁচজন ব্যক্তি 
যারা মারা যায় মারা যাওয়ার পরে তার শয়তান এসে বলে যে এদের কথা তোমাদের কথা স্মরণ এদের কথা স্মরণ হবে যদি তোমাদের ছবি এঁকে দেই তারা তখন তাদের আবাদতখানার পিছনে ছবি এঁকে দিল এদের এদের দেখে দেখে তারা এদের কথা স্মরণ হতো আর আবাদত করত কিছুদিন পরে সেই ছবিগুলি সামনে নিয়ে আসা হলো এর কিছুদিন পরে প্রজন্মরা এসে বলল যে এদের আবাদত করা হতো আল্লাহ আবাদত বাদ দিয়ে এগুলির আবাদত শুরু হয়ে গেল ইবনা আব্বাস আন্ডু থেকে বর্ণিত হয়েছে সহি বোখারিতে কিতাব তফসির এইভাবে বর্ণনা এসেছে সেটা হচ্ছে প্রথম দুনিয়ার বুকে প্রথম শিরিক দুনিয়ার বুকে প্রথম শিরিক এর আগ পর্যন্ত কোনো শিরিক ছিল না এই শিরিক ছিল আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো আবাদতের মাধ্যমে এই শিরিকটা হয়েছিল কারণ তারা আল্লাহর আবাদত করতো সাথে সাথে এদের আবাদত করত এবং বলতো যে এরা আমাদেরকে সুপারিশ করে আল্লাহর কাছে পৌঁছে দিবে সুপারিশ করে আল্লাহর কাছে পৌঁছে দেবে এদের ধারণা ছিল যে আল্লাহর কাছে আমরা তো সরাসরি পৌঁছতে পারবো না পাপি তাপি মানুষ কিভাবে যাই আমরা এই মাধ্যম মাধ্যমটা ধরে যদি কোনো কোনো রকমে উপরে উঠতে পারি এই জন্য তারা এদেরকে মাধ্যম ধরছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসামের যোগ এই একই কাজ ছিল তারা মনে করত আল্লাহ হচ্ছে মহান সত্তা তার কাছে কিভাবে যাব যাব এই জন্য তার নামের থেকে কাইটিয়া আল্লাহ বানিয়েছে লাত কয়ে তার মেয়ে হচ্ছে লাত আচ্ছা আজ ওজ্জা ওজ্জা আজিজ থেকে আল্লাহর নাম আজিজ এ থেকে বানিয়ে ওজ্জা বানাইছে কয়ে তার মেয়ে হচ্ছে ওজ্জা তো আল্লাহর নাম মান্নান এর থেকে কাইটিয়া মানাত বানাই তার নাম বানাইছে মানাত মানাত হচ্ছে তার মেয়ে তিন মেয়ে আল্লাহর বানাইছে তারা এবং তিন মেয়ের মাধ্যমে কয় যে মেয়েদের কথা বাবা বেশি শুনে এই জন্য মেয়েদের কাছে যাই আমরা ধর্ণা দিই মেয়েরা বাবার কাছে পৌঁছাই দিবে আপনারা এখন বহুত বাবা পাবেন পৃথিবীতে এখন বাবার অভাব নেই ঢাকা শহরের আন আছে কান আছে বাবারা বসে রয়েছে কবর খুলে বসে আছে আপনারা শুধু এদের মাধ্যম দিয়ে যাচ্ছেন আল্লাহর কাছে না আউজুবিল্লাহ কোনো পার্থক্য নেই যুগে যুগে একই জিনিসের আবার ঘুরে ফিরে সেটাই আসে এই মানুষের মাঝে দেখতে পাই আমরা সেটাই হচ্ছে আজ এই জাতীয় শিরক নু আলিয়া সাল্লাতু আসসালামের যুগে প্রথম হয়েছিল তারা এইভাবে এই পাঁচজন আল্লাহর অলিকে সম্মান করতে করতে আবাদতে নিয়ে গেছে তখনই আল্লাহ তালা নু আলিয়া সাল্লাতু আসসালামকে পাঠিয়েছেন এদেরকে আল্লাহর দিনের দিকে ফিরিয়ে আনার জন্য নু আলিয়া সাল্লাতু আসসালাম নয়শো পঞ্চাশ বছর নয়শো পঞ্চাশ বছর এক বছর দুই বছর নয় একশো বছর নয় নয়শো পঞ্চাশ বছর তিনি তাদেরকে ডাকছেন যাদেরকে যতই ডাকেন ততই তারা অন্য দিকে ফিরে যায় কল রব্বি ইন্নি দাও তু কৌমি লাইলাহারা ফলাম ইয়াজি ধুম দোয়া ইল্লা ফেরারা হে রব আমি এদেরকে দিন রাত শুধু ডেকেই যাচ্ছি যতই ডাকি তারা অন্য দিকে সে ফিরে যায় তারা পালিয়ে যায় সুম্মা ইন্নি দাও তুম জিহারা প্রকাশ্যে ডাকছি সুম্মা ইন্নি দাও ও আশরাতুল ইসলামা গোপনে ডাকছি যতই ডাকি ততই তারা পালায় আমার ডাকে তারা সাড়া দেয় না কি জন্য অনেক রকমে তিনি ডাকছেন ডেকে তিনি বলেছেন একটাই যে একমাত্র আল্লাহর আবাদত করো আর কারো আবাদত করো না এদের আবাদত এরা আবাদত পাওয়ার যোগ্য না কিন্তু তারা সেটা শুনেনি বড় উপরন্ত কি বলেছে সাবধান তোমরা এরা পাঁচজন এদেরকে তোমরা ছেড়ে যাবে না যত কিছুই হোক এদের আল্লাহ রলি ছিল আল্লাহ রলিদের অসম্মান করতেছে এরা এদের কথা এই এই নুহের কথা শোনা যাবে না নু আল্লাহ রলিদের বিরুদ্ধে কথা বলতেছে নুহের কথা শোনা যাবে না এভাবে তারা নয়শো পঞ্চাশ বছর নু আলিয়া সাল্লাত ওসালাম বিরোধিতা করেছে শেষে যখন দেখলেন নু আলিয়া সাল্লাত ওসালাম যে এরা কেউ শুনে না আল্লাহ তালা তখন তাকে নির্দেশ দিলেন ওসনায় ফুল কেবে আড়ি না ও হি না আপনি আমার নির্দেশ মোতাবেক এই নৌকা তৈরি করুন সেখানে উঠুন জাহাজে তৈরি করুন সেই জাহাজে উঠছে এবং তিনি ব্যতীত তার বংশের লোকেরা ব্যতীত যারা নৌকা উঠছে তারা ব্যতীত আল্লাহ তালা সবাইকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন শুধু একটি কারণ যে একমাত্র তার আবাদতের ব্যাঘাত ঘটেছিল আল্লাহর আবাদত ছাড়া অন্য কারো আবাদ হয়েছিল আল্লাহ তালা প্রথম রাসুল পাঠিয়েছেন নু আলিয়া সাল্লাতু আসসালামকে তাদেরকে আল্লাহর দিনে দিকে ফিরিয়ে আনার জন্য যুগে যুগে যখনই এরকম সমস্যা তৈরি হয়েছিল তখনই আল্লাহ তালা তাদের মধ্যে আবার রাসুল পাঠিয়েছেন নু আলিয়া সাল্লাতু আসসালামের কমের মধ্যে যখন আবার সমস্যা হয়েছিল নু কেউ বাকি ছিল না আদম সন্তানরা সবাই মারা গিয়েছিল একমাত্র নু এবং তার সন্তানরা ব্যতীত এই জন্য নু আলিয়া সাল্লাতু আসসালামকে বলা হয় দ্বিতীয় আদম কারণ তার থেকে আবার সারা দুনিয়ার মানুষ সারা দুনিয়াতে আবার প্রসারিত প্রসারিত হয়েছে আমরা আমরা আদম সন্তান কিন্তু নুহের সন্তান একদিক থেকে পাক ভারতীয় লোকেরা সাম এবং তারা বেশিরভাগ হামের সন্তান এবং কখনো কখনো তাদের মাঝে বিয়ে সাজির কারণে কেউ সাদা কেউ কালো এরকম হচ্ছে এটা কোনো 
সুনির্দিষ্ট একক কোনো কেউ বলতে পারবে না কার সন্তান কিন্তু কোনো কোনো এলাকা পুরোটাই হামের সন্তান যেমন আফ্রিকা পুরোটাই হামের সন্তান ইউরোপ পুরোটাই পুরোটাই হচ্ছে ইয়াফেসের সন্তান কিন্তু পাক ভারত উপমহাদেশীয় মানুষগুলো সব হচ্ছে এটা এদেরকে বলা হয় শঙ্কর বর্ণের এরা বিভিন্ন ধরনের মিলে গেছে একসাথে এখানে আর কারো একক একক কোনো বর্ণ থাকেনি কিন্তু অন্যেরা বর্ণবাদী বিশ্বাসী যারা বর্ণবাদী যারা বর্ণ নিয়ে আসে তারা অনেকে কালো এবং সাদা নিয়ে তারা নিজেরা অহংকার করে থাকে রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম সেটাকে কবর দিয়েছেন তিনি বলছেন লা ফতলা লে আর আবিন আলা আজামি ওলা আলি আহমার আলা আসওয়াদ কোনো লাল লালকে তিনি বলেছেন লাল কালোর উপরে সাদার কোনো মূল্য নেই তেমনি আরবের উপরে আজবের উপরে আরবের কোনো মূল্য নেই যদি না তাকোয়াবান হয়ে থাকে রসুল্লাহ সাল্লাম সেটা কবর রচনা করে দিয়েছেন এর অর্থ হচ্ছে যে সবাই আমরা নু আলাই সালাতু আসসালামের সন্তান নু আলাই সালাতু সালাতু সালামের সন্তানদের মাঝে দ্বিতীয়বার যখন বহুদিনের শীর্ষ আল্লাহ তালা হুদ আলাই সালাতু আসসালামকে পাঠালেন হুদের কম আল্লাহর আবাদত করত কিন্তু সাথে সাথে অন্যের আবাদত করত তারা তিন মূর্তির আবাদত করত তখনকার সময় এই তিন মূর্তির আবাদতির বিরুদ্ধে হুদ আলাই সালাতু আসসালাম দাঁড়ালেন তিনি যখন দাঁড়ালেন তখন তাকে বললেন তিনি তারা তাকে বলল আজি তুমি কি এসেছ আমাদেরকে আমাদের এই অলি আল্লাহ থেকে দূরে সরাতে এই আল্লাহ অলি থেকে দূরে সরাতে আমরা এদের আবাদ করব আল্লাহর আবাদ করছি তো আমরা অসুবিধা কি এদের আবাদত করে আল্লাহ কাছে পৌঁছার জন্য আল্লাহর আবাদ করে আল্লাহ খুশি করার জন্য সমস্যা কি তোমার তুমি কি চাও আমাদের আমাদেরকে আমাদের এই মাবুদ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে তুমি যে সমস্ত আমাদের উপর আজাবের আজাব এবং গজব হওয়ার কথা তোমরা বলতেছো নিয়ে আসো এটা দেখি আমরা কিনে তুমি ইঙ্কুন তো আমি না সদিন সত্যবাদী হও দেখি নিয়ে আসো দেখি আল্লাহ তালা তাদেরকে ধ্বংস করে দিলেন সমূলে সমূলে ধ্বংস করে দিলেন যখনই শিরিক হয় নবীদের কথা যখন শোনা হয় না তখন সমূলে ধ্বংস হয়ে যায় বাকি রইল কেন উম্মতের মধ্যে এ উম্মত কেন বাকি রয়েছে তাদের উপর শিরিক হচ্ছে শিরিক করতেছে আল্লাহ কেন ধ্বংস করছেন না কারণ মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম দোয়া করেছেন আল্লাহ আমার উম্মতকে আগেকার উম্মতদের মতো সমূলে ধ্বংস করে দিবেন না আল্লাহ তালা সেই দোয়া কবুল করেছে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এই দোয়া পেয়ে আমরা এখন শান্তিতে বসবাস করছি কোনো এলাকা ডুবে যাচ্ছে না ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে না তারপরও আমরা রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে চিনতে পারিনি আর আল্লাহর আবাদত ফিরে আসতে পারিনি বরং আমরা অহংকারী হয়ে গেছি দিন দিন আমরা শিরিক করে যাচ্ছি আল্লাহর আবাদতের শিরকের ক্ষেত্রে আমাদের কোনো সামান্যতম কোনো চিন্তা আসে না যে কি করছি আমরা অনুরূপভাবে হুদ আলাই সাল্লাতু আসসালামের কওম বলেছিল মা জিত না বিবাহ না তিন হুদ আপনি তো কোনো আমাদের কাছে কোনো প্রমাণ নিয়ে আসেননি অনেকে এরকম প্রমাণ খুঁজে কি প্রমাণ জানেন কারামত আপনি কারামতি দেখান একটা অলৌকিক কিছু দেখান না অলৌকিক দেখানো দরকার নেই মা জিত না বিবাহ না তিন ওমা নাহনু তারে কি আলি হাতে না আনকাও লিখা ওমা নাহন আপনার কথা অনুসারে ছেড়ে দেবো অলি আল্লাহদের কথা আমাদের অলি আল্লাহদের কি হবে আপনার বললে হবে নাকি এই দেশে অলি আল্লাহরা নাকি নিয়ে আসে দিন আল্লাহর দিন আল্লাহ প্রচার প্রসার করেন মানুষের মাধ্যমে যাদের মাধ্যমে এনেছেন তাদেরকে আল্লাহ রহমত করেছেন দয়া করেছেন তাদের দ্বারা দিনকে প্রচার প্রসার করেছেন এর অর্থ এই নয় যে তাদের আবাদ শুরু করে দিতে হবে তাদের কবর পূজা করতে হবে তাদের কবরকে মাজার বানাতে হবে এটা আল্লাহর নির্দেশনা না হয় তারা এটা বলে না তারা বলতেছে কি হুদ আলাহ সাল্লা সাল্লাম কাউন বলতেছিল যে হুদ আপনি তো কোনো প্রমাণ নিয়ে আসলেন না মানে অলৌকিক কিছু দেখান হুদ আলাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেন যে প্রমাণ হচ্ছে এটা সবাই মিলে ষড়যন্ত্র করো আমার কিছুই করতে পারবে না তার কিছুই করতে পারে নাই দেখিয়ে দিলেন একটা বলে এটাই প্রমাণ যে তোমরা যাই বলতে পারো কিছুই করতে পারবে না তোমরাই ধ্বংস হবে তাই তারা ধ্বংস হয়েছিল তারা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল এরপরে আল্লাহ তালা যখন কওমে সালেহ সালে আলাই সাল্লাত ইসলাম কওমের মধ্যে আবার শিরিক হলো তখন আল্লাহ তালা সালেকে সালে আলাই সাল্লাত ইসলামকে পাঠালেন তখন সালে আলাই সাল্লাত ইসলাম বললেন ইয়া কওম ইবুদুল্লাহ মালাকুমিন গাইরু হে আমার কওম একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করো তিনি বই তো আর কোনো ইলাহ নেই তোমাদের চিন্তা করে দেখেন ইলাহ এবং রবের মধ্যে পার্থক্য আছে রব হচ্ছে আল্লাহর কাজ ইলাহ হচ্ছে মানুষের কাজ মানুষ আল্লাহর দিকে যেটা উদ্ধারের নাম উলুহিয়া আর রবিয়তের কাজ এটা বলেন নাই তিনি যে মালা কুমিন রব বিন গায়ের কারণ রব তারা বিশ্বাস করত যুগু যুগে সমস্ত জাতি আল্লাহকে বিশ্বাস করত কিন্তু সাথে সাথে শরিক করত পার্থক্য এখানে এই জন্য সালে আলাহ সাল্লা ইসলাম বললেন যে আল্লাহ তারা ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই তোমাদের তোমরা তো আল্লাহকে রব হিসেবে মানছো কিন্তু ইলাহ মানো না একমাত্র তারই আবাদত করো মালা কুমি ইলাহেন গায়রু কিন্তু তারা মানলো না তারা বলল ইয়া সালেহ কাদ কুন তফিন আমার জুয়ান কাবলা হাদা সালেহ এর আগে তো তোমাকে দেখতে ভালোই মনে হতো তুমি তো আমাদের মধ্যে খুব আশাবাদী ছেলে ছেলে 
আমরা মনে করতাম তোমার দ্বারা আমরা কিছু তোমার দ্বারা কিছু দেশে দেশ ও জাতির উপকার হবে আর তুমি কি না আমাকে হঠাৎ করে আমাদেরকে অন্যদিকে নিয়ে গেল নিয়ে যাচ্ছ কেন खराब किस खुजे पाने नब्बे आगे हेफाजत करें जो नब्बे पेलें एकम्र आल्ला हेफाजत कर आरम्भ कर लो तारा आगे तो तुम्हारे खूब आशादी छोड़ा तुम्हार द्वारा तुम्हें उल्टे दिखे डाकते इलादेबाद क्यों करते तुम्हारे आल्लाह तला तक समूले ध्वस कर दिले तक समूले ध्वस कर दिले आल्ला तला शुद्म रखल जीवित रखल क्या तरह कम प्रमाण हिसाब से गाचर पुजा करत गुजा पृथ्वी आवकी आशे बांगलेशम गाच आज अनेक किस लटके रखा गाचर मध्य अमुक गाच तमुक गाच बोले अमुक गाचे नीचे बस क्यों मरुभूम आजाब गजब हो मरुभूमि एक समय शस्य श्यामल एलिका छो निर्देश दिले सुन लो ना सामग्री मध्य उल्टा पाल्टा कर हराम कर हराम के हालाल करी ये समस्या हो गए तुम्हारे मन कर द्वारा माथा स्वर्ण दी उल्टा पाल्टा करते कथा एरक ना तो आल्ला के सन्तुष्ट करते एकम्र आल्लाबाद करते तुम्हारे निर्देश दीछी तुम्हारा ओजने कम बेस करो ना लेंदेन क्षेत्र तुम्हारा सुंदर व्यवहार करो ये तुम्हारे निर्देश दीची तरा से सुनल ना ना शुने तरह बिुदीता करलो बोलो एक तुम्हें एक निर्देश नहीं आसो इत्यादि इत्यादि विभिन्न रकम ताके आहवान जान कितु आल्ला तला शेष पर्त सहेबालाम कम तरह कथा सुनल ना आल्ला तक ध्वस कर दिलें तक ध्वस कर दिलें आकाशे बुझी उपकार करते आकाशे तारका मानुषे आल्ला निर्देश जतटुकु उपकार करते बाहर नी सूर्य ताप दे चाँद सूर्य पहाड़ पर सब ध्वस कर दीबें तक से दिन आल्लाबाद करते अनुरूपाम कम समकामित लिप्त है ये अबदत मत कारण जर आल्ला चरण निजे के सम्पृक्त करें बस भलोबाशा परिणत है 
সমকামী তারা বলত তারা শুরু করে দিয়েছে তখন আল্লাহ তার ভূত আলাই সাল্লাহ সাল্লামকে তাদের মধ্যে পাঠালেন কিন্তু তারা শুনল না তাদেরকে আল্লাহ তালা ধ্বংস করে দিলেন যুগে যুগে প্রত্যেক নবী রাসুলকে আল্লাহ তালা এই আবাদতকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য পাঠিয়েছেন সেটা হচ্ছে তার হৈদুল রহিয়া একমাত্র আল্লাহর আবাদত হবে আর কারো আবাদত হবে না এটা প্রতিষ্ঠা করার জন্য পাঠিয়েছিলেন কিন্তু সেই কাউমগুলি শুনেনি প্রত্যেককে আল্লাহ তালা ধ্বংস করে দিয়েছেন আমাদের নবী মোহাম্মদ রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলামকে যখন পাঠানো হয়েছিল তখনও কাউম আল্লাহতে বিশ্বাসী ছিল কাবা ঘরে তারা হেফাজত করত তারা হজ করত তারা সালাত আদায় করত তারা বিভিন্ন রকম আবাদত করত একটু আবাদে কমতি করত না কিন্তু সমস্যা কি ছিল তাদের কেন রসুলকে পাঠানো হয়েছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সঙ্গে পাঠানো হয়েছিল যে আবাদত করবে কিন্তু একমাত্র আল্লাহ করবে আর কারো করতে পারবে না তারা হবলের আবাদত করত তিনশো ষাটটি মূর্তির আবাদত করত আল্লাহর আবাদত করত কিন্তু তাদেরকে বলা হলো যে ওগুলি আবাদত করা যাবে না আবাদত শুধু আল্লাহরই করতে হবে ওগুলি ধ্বংস করার জিনিস ধ্বংস করতে হবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম মক্কা বিজয়ের পরে তিনি হাতে লাঠি দিয়ে গুটি পিটিয়ে পিটিয়ে মেরেছিলেন ভেঙেছিলেন সেগুলোকে এবং তিনি বলেছেন কু জা আল হাকু ও জাহাক আল বাতল ইন্ন আল বাতল জাহুকা সেগুলো তিনি ধ্বংস করে দিয়েছেন তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন যিনি প্রতিমা বিরাশি তিনি প্রতিমা সাব্যস্তকারী নয় তিনি কোনো এই জন্য তিনি নিষেধ করেছেন কোন সুরতকে কোন ছবিকে কোন ছবিকে রাখতে তিনি নিষেধ করেছেন কেন তিনি কারণ জানেন যে ছবি ধীরে ধীরে সম্মানের পাত্র হবে ধীরে ধীরে সেটা আবাদত হয়ে যাবে এভাবে কবরকেও তিনি ভাঙতে বলেছেন কারণ কবর একসময় আবাদতের জায়গায় পরিণত হবে সহি মুসলিমে আসছে আবুল হাইয়াজ আল আসাদি রাহমাহ বলেন আলী রাদি আল্লাহ আমাকে বলেছেন হে আবুল হাইয়াজ তোমাকে কি আমি পাঠাবো না এমন কাজে যে কাজে আমাকে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম পাঠিয়েছেন বলতে সেটা কি কাজ বলে তিনি আমাকে বলেছেন যত দূর যাও দেখবে যত উঁচু কবর সব মাটির সাথে মিশিয়ে দিবে যত মূর্তি সব ভেঙে দিবে আজ আমরা এই দুটি জিনিস আমাদের সমাজে দেখতে পাই কবরের ছড়াছড়ি মূর্তির ছড়াছড়ি এগুলি আল্লাহ এবং তার রসুলের নির্দেশনার বিরুদ্ধে আল্লাহ এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ আল্লাহ এবং তার রসুল এই কাজ থেকে আমাদের এই কাজটি আমাদের থেকে করতে বলেছেন যেটা এটা তো না থাকে কারণ এটা আল্লাহ তার আবাদত বিরোধী এবং এটা এটা শি এটা শির্কের মাধ্যম হয়ে যাচ্ছে এগুলির কারণে মানুষ শির্কে লিপ্ত হচ্ছে ধীরে ধীরে অনেকে এর মাধ্যমে শির্ক করতেছে সরাসরি এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ যখনই এসেছেন আরবের মুসে আশ্চর্য হয়েছে তারা কি বলতো শুনেন আল্লাহ তালা বলছেন তারা আশ্চর্য হয়েছে যে তাদের মধ্য থেকে একজনকে আল্লাহ রাসুল হিসেবে পাঠাবেন এটা তারা গ্রহণ করতে পারছিল না তারা বলছিল তিনি তো নূরের হবেন তিনি আবার মানুষ হবেন কি করে এরকম জিনিস আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে এটা কাফেরদের কথারই প্রতিফলন তারা বলেছিল এরকম মা আলেহাদার রসুল ইয়াকুলত্ব আম কি হলো রসুলের যে খাবার খায় এগুলি সবই আমাদের সমাজের মধ্যে উপেক্ষিত হয়ে গেছে সবাই মনে করছে নূরের হতে হবে এই জন্য আরবের মুসে কাজ যেটা বলছে সেটার প্রতিধ্বনি আমাদের সমাজে আজ আমরা দেখতে পাই ঠিক কাফেরা বলতো যে তাদের মাঝে থেকে একজন রসুল পাঠাবে এটা কেমন কথা রাসুল তো আকাশ থেকে নাজিল হবে একজন ফেরেস্তা হিসেবে আসবে নূর হিসেবে আসবে তাকে দেখে সবাই ইমান আনবে এরকম রাসুল তার এটা মনে করতে কিরকম রাসুল এটা আল্লাহ 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 তালা তা তাকে বলেছেন যদি কোরআনে কারিম বলে দিয়েছেন আল্লাহ তালা যদি এরকম মালাক নাজিল হলে তোমরা এবাদত না আনতে আল্লাহর এবাদত না করতে ইমান না আনতে তাহলে তোমাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হতো রাসুল তো সহ্য করেন অন্য কেউ তো সহ্য করবে না মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তার সহ্য করেছেন কষ্ট পেয়ে রক্তাক্ত হয়ে গেছে শরীর সহ্য করেছেন দাঁত পড়ে গেছে সহ্য করেছেন কিন্তু বদ দোয়া দেননি শুধু দোয়া করেছেন আল্লাহ এহেদের কৌমি আলমুন আল্লাহ আমার কৌমকে তুমি হেদায়ত দাও তারা তো জানে না তারা তো বুঝে না এরকম দরদি মানুষ আপনি কোথায় পাবেন এই দরদি মানুষটি সম্পর্কেও তারা খারাপ মন্তব্য করত আজও এই খারাপ মন্তব্য কারের লোকের অভাব নেই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলামকে কেউ বাড়াবাড়ি করছে তাকে নিয়ে কেউ ছাড়াছাড়ি করছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলেছিলেন লা তো তুরি কামা আতি নাসার ইবনি মারিয়াম আমাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করো যেমনিভাবে নাসার আরাব মারিয়ম মারিয়ম সন্তান 
ঈসা কে নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে আমাকে তোমরা সেরকম বাড়াবাড়ি করো না ইন্নামা আব্দুল্লাহ ওয়া রাসূল আমি আল্লাহর দাস এবং তার রাসূল আল্লাহর দাস বলেন নাই আল্লাহ সন্তান নাউজুবিল্লাহ অত বলেন নাই তিনি যে আমি আল্লাহর নূর এটা বলেন নাই মানুষ এটাকে বানিয়ে বানিয়ে ফাফিয়ে ফুলিয়ে বাড়িয়ে শিরকের ভিতরে লিপ্ত হয়ে যাচ্ছে কাফেররা কি বলতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সম্পর্কে বলতো হ্যাঁ দা সাহিরুন কাযাব মিথ্যাবাদী এবং তার জাদুকর মিথ্যাবাদী বলছে এরা নিজেরা মিথ্যাবাদী কারণ তারা আগেও বলতো এর আগে তাকে আমিন বলতো এর অর্থ যখন তিনি আল্লাহর বাণী নিয়ে আসেন তখন তারা সহ্য হচ্ছে না আর আল্লাহর বাণী তাদের সহ্য হয় না কারণ আল্লাহর বাণীতে একমাত্র আহুদুল ইবাদা একমাত্র আল্লাহর ইবাদতকে প্রতিষ্ঠা করতে পারে তাদের ওলি আল্লাহদের ছেড়ে দিতে হবে এটা তাদের সহ্য হচ্ছে না আর তারা তাকে বলতো জাদুকর কেন জাদুকর বলতো যেই তার কাছে আসতো সেই ঈমান আনতো তো মানুষ বলতো জাদুর মতো প্রভাব তার তার কাছে কথা শুনলে ঈমান আনে সুতরাং তারা জাদুকর বলতো তারা আরো কি বলতো বলতো আজ আল আল হেতে ইলাহ ওয়াহেদা ইন্না হাদা লা শাইন ওয়াজাব সমস্ত ইলাকে এক ইলা বানিয়ে দিল সমস্ত ইলা আমাদের কত ইলা 360 জন মূর্তি এই সবগুলি একজন বানিয়ে দিল এই সব বাপ এটা কিভাবে হতে পারে ইন্না হাদা লা শাইন ওয়াজাব এটা কিভাবে হতে পারে এটা আশ্চর্যজনক জিনিস ওয়ান্তালাকাল মালাউ মিনহুম আনিমশু ওয়াসবিরু আলা আলিহাতিকুম ইন্না হাদা লা শাইন ওয়াজাব তাদের নেতা গোসের লোকেরা বাজারে বাজারে সমাজে সমাজে হেটে হেটে বলতো সব দান শোনা যাবে না হ্যাঁ তোমরা তোমাদের অলিয়ালাদের কথাই শোনো ওই বেটার কথা শোনা যাবে না ওই হুজুর তোমাদেরকে দিন থেকে সরিয়ে দিবে উল্টা করতো দিন থেকে সরিয়ে দিয়ে বলতো আজও অনেক মানুষ আছে দেখবেন আকিদার কথা বলা হলে যখন তাহিদের কথা বলা হবে অনেকের কাছে গড়ে আগুন লেগে যায় বলে আহিরা আমাদের দিন থেকে দূরে সরিয়ে দিতেছে হ্যাঁ অনেকে যায় বলবে নিজে বলো ফ্যাতনাবাজ অন্যদিকে ফ্যাতনাবাজি বল ফ্যাতনাবাজ বলে দেখবেন কোরআনে করিম আল্লাহ তালা উল্লেখ করছেন যে ফেরাউন সম্পর্কে ফেরাউন কি বলতো ফেরাউন বলতো যে দারুণী আক্তুল মুসা ছাও আমাকে মুসাকে হত্যা করে ফেলবো ইন্নি আকাফা ইউবাদ্দুল্লাহ দিন একু আমি ভয় পাচ্ছি যে ফেরাউন আর মুসা তোমাদের দিন পরিবর্তন করে দিবে আও আইনুজ রাফিল আদিল ফাসাদ জমিনের বুকে ফ্যাতনা ফাসাদে ভর্তি করে দিবে বড় ফ্যাতনা ফাসাদকারী হচ্ছে ফেরাউন অথচ সে বলতেছে যে ছেড়ে দাও আমাকে মুসাকে মেরে ফেলবো মুসা তোমাদের দিন বদলাই ফেলবে তোমাদের মধ্যে ফ্যাতনা ফাসাদ বাড়িয়ে দেবে আজও যারা সহি আকিদার দিকে ডাকে সহি মানহাজের দিকে ডাকে বিশুদ্ধ কথার দিকে ডাকে তারা ফ্যাতনাবাজ হয়ে যায় তাদের কাছে এটা ফ্যাতনা মনে হয় অনেকের কাছে বলে যে ফ্যাতনা তৈরি করতেছে ফ্যাতনা তৈরি করতেছে বলে অনেকে সেটা পাবেন আপনি এবং তারা মনে করে দিন পরিবর্তন করে তারা দিন পরিবর্তন করে রেখেছে অলরেডি আল্লাহর দিনকে পরিবর্তন করে ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত করে ফেলেছে प्रभावेंद সব দান ওলি আল্লাহদের থেকে দূরে সরিয়ে দিবে সুন্নি জামাত থেকে দূরে সরিয়ে দিবে সব দান তোমাদেরকে ওই জামাত তমুক জামাত থেকে দূরে সরিয়ে দিবে ইসবুর ওয়ালা আলি এত কম সবার করে এর উপরে একটুও শুনবা না উদ্দেশ্যমূলকভাবে তোমাদেরকে এটা বলা হচ্ছে মা সামিনা বিহাজা ফিল মিল্লাতিল আখরা আমরা তো আগে কোনোদিন শুনি না এটা নতুন করে নিয়ে আসছে এরা ইন হাজা ইল্লাহ তিলাক এ বানিয়ে বানিয়ে বলছে এভাবে মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে তারা বলেছিল তারা কি করত আল্লাহকে ঠিকই মানতো সাথে অন্যদের ইবাদত করত তাই আমাদের সমাজে সেটা আছে আল্লাহকে মানা না এটা আমরা বলছি না কিন্তু সাথে সাথে অন্যের ইবাদত আমাদের সমাজে এমন ভাবে বেড়ে গেছে যে আমরা সেটাকে কোনো ভাবেই আর বুঝতে পারতে রুখতে পারছি না কোরআনে করিম আল্লাহ তাআলা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে আরো বলেন ওয়াজা রাআ কা ইয়া তাখজুনাক ওয়াজা রাআ কা ইয়া তাখজুনাক ইল্লা হুযুয়া হে নবী আপনাকে যখন তারা দেখে তখন তারা ঠাট্টা মশকারি বিষয় বানায় ঠাট্টা বানায় দেখবেন আজ বিশুদ্ধ আকিদার লোকদের নিয়ে ফেসবুক গরম করে ফেলছে এক একজনে এক এক রকম করে ঠাট্টা করছে একটা সহি কথা বললে বিব্রত বিকৃত করার জন্য দশজন বসে আছে কাটাকাটি করে আরেকজনকে লাগিয়ে দিচ্ছে কখনো কোনো কথা কথা না বুঝে আবার চালিয়ে দিচ্ছে অন্যের কাছে পাচার করে দিচ্ছে কোরআনে করিম আল্লাহ তালা বলছেন ওই যা রাও কাইয়ে তাকসুন কাইল্লা হুজুয়া হে নবী আপনাকে যখন দেখে তারা ঠাট্টা ঠাট্টার বিষয় বানায় তারা এবং বলে কি আহাদুল্লাহ 
যখন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম তিনি যখন তিনি গেলেন তাইফে মক্কাবাসীদের শূন্য না তার কথা তাইফে গেলেন তখন তাইফে তিন ভাই ছিল এক ভাই বলল আল্লাহ কি তোমারে ছাড়া কারো দেখলো না নাহজুবিল্লাহ মক্কার বাসীরাও বলতো যে রাজুল মিনাল কারিও তাই না অদিন কে দুই জনপদের মধ্যে একমাত্র তোমাকে দেখলো আমাদের কেউ দেখলো না কিছু মানুষ এরকম পাবেন হক কথা বললে বলে যে এই দুই এই বেটার হক কথা বলছে আমাদের হুজুররা কি করছে বছর পর বছর ধরে আমার হুজুররা কি শিক্ষা দিচ্ছে আমাদেরকে হক কথা কি উনি শুধু বলবে আর কেউ বলবে না কিন্তু কোরআনে করিম এবং আল্লাহ রসুল আল্লাহ রসুলের বাণী তো হক সেখানে হক নিতে পারে যে কোনো মানুষ ইসলাম কোনো ঠাকুর তন্ত্র বা পীর তন্ত্র বা ঠাকুর দিত পুরোহিত তন্ত্র বিশ্বাসী নয় ইসলাম উন্মুক্ত যে কোনো মানুষ কোরআন পড়ে বুঝতে পারে হক কোথায় আছে সেটা না পড়ে ব্যক্তি কেন্দ্রিক যখন হবে দল কেন্দ্রিক যখন হবে অথবা কোনো বিশেষ কোনো নির্দিষ্ট একটা গণ্ডি কেন্দ্রিক হবে তখন সে কোনোদিন হক পাবে না হক পেতে হলে অবশ্যই উন্মুক্ত মন নিয়ে কোরআন এবং সুন্নাকে পড়তে হবে সর্বে সালহীন নীতি অনুসারে পড়তে হবে তাহলে হক পাওয়া যাবে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামকে আরবের মুশরিকরা কি বলতো ইমান কোথায় নিজেদের যে ইমান সেটাকে মনে করতো সত্য ইমান এখনো তাই বলতেছে ইমান নষ্ট করে ফেলবে ইমান তো হচ্ছে কোরআন শূন্য কেন্দ্রিক ব্যক্তিগত কোন ব্যক্তি বা কোন মাদ্রাসা বা কোন প্রতিষ্ঠান বা কোন অলিয়াল্লাহ কোন খামটা কেন্দ্রে ইমান হইতে পারে না ইমান এবং কোরআন শূন্য থেকে নিতে হবে আল্লাহ তালা বলছেন যখন শাস্তি দেখবে তখন বুঝবে কে পদগ্রস্ত কে ছিল শাস্তি কখন দেখবে মৃত্যুর পরে কারণ রসুলের দোয়ার কারণে এই উন্মতির উপর শাস্তি দুনিয়াতে আসবে না দোয়ার কারণে তার কিন্তু দোয়া যদি না হতো এই উন্মতির উপর শাস্তি আসতো এবং তখন দেখা যেত যে কি শাস্তি তাদের উপর আসতো তখন দেখা যেত কিন্তু রসুল্লাহ সাল্লাম দোয়া করেছেন যে রেউমতির উপর শাস্তি না হয় এই তাহিদ এমন এক তাহিদ যে তাহিদের জন্য আল্লাহ তালা যুদ্ধ অনুমোদন করেছেন সেটা হচ্ছে তাহিদের এবাদা একমাত্র আল্লাহর এবাদত হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলেছেন উমের তো নৌকাতিলেন নাস হাত্তা ইয়ে সাধু আল্লাহ আল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলেছেন আমি সাক আমাকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যুদ্ধ করার জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত না এই সাক্ষ্যটা হয় কি সাহায্য আল্লাহ আল্লাহ মোহাম্মদ রসুল আল্লাহ ছাড়ার কোনো ইলাহ নেই মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম তিনি আল্লাহ রসুল এইটা এই দুইটা নির্দেশনা এর প্রথম নির্দেশনা হচ্ছে একমাত্র আল্লাহর এবাদত প্রতিষ্ঠা করতে হবে তিনি এবং তার এবাদত করা হবে আর কারো এবাদত হবে না এটা হচ্ছে দায়িত্ব তিনি একজন রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম সেটা করেছেন ঠিক রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব তা সেটা হচ্ছে একমাত্র আল্লাহর এবাদত জমিনের বুকে তার অধীনস্থ এলাকাতে একমাত্র আল্লাহর এবাদত প্রতিষ্ঠিত হবে এটা একজন রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব আল্লাহ ছাড়া কারো এবাদত হবে না এটার জন্য যুদ্ধ অনুমোদন করা হয়েছিল রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম সেটা বলেছেন অনুরূপভাবে এই তাহিদ যখন আসবে প্রতিষ্ঠিত হবে জমিনের বুকে আল্লাহ তালা তাদেরকে জমিনে প্রতিষ্ঠিত করবেন আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন কোরআনে করিম আল্লাহ তালা বলছেন আপনার দাওয়াত আগে দাওয়াত হোক তাহিদের দাওয়াত হোক ঘরে ঘরে তাহিদের দাওয়াত পৌঁছে দিন পুরো দেশ তাহিদের ভিতরে তাহিদের ভিতরে এসে যাক এমনিতেই এই মানুষগুলো তো এই দেশেরই একজন জনগণ তারাও এই রাষ্ট্রে ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করবে আপনি ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য মারামারি হানাহানির প্রয়োজন নেই আপনার দরকার তাহিদের দাওয়াত দেয়া একমাত্র আল্লাহর এবাদত যেন হয় তার সাথে কাউকে শরিক না হয় এর মাধ্যমে আল্লাহ তারা ওয়াদা করেছেন আল্লাহর ওয়াদা সত্য ওমান আল্লাহ আল্লাহ হচ্ছে সত্যবাদ সত্য কথক আর কেউ নেই ইমানদারদেরকে ক্ষমতায় বসাবেন এর আগ পর্যন্ত সুদূর পড়া তো শুধুমাত্র মারামারি হারাহানিস আর কিছুই হবে না এই মারামারি হারাহানি ইসলাম অনুমোদন করে না ইসলাম সব সময় মেয়ের যখন যেখানে আসে এখানে বলে শুরু করতে হবে তাহিদ দিয়ে এবং তাহিদের মাধ্যমে আল্লাহর কাছেও এবং দুনিয়ার বুকেও প্রতিষ্ঠিত হতে হবে এটা ইসলাম বলে থাকে যখনই 
ইসলাম দেখিয়েছে যখনই তাওহিদের উপর ছিল তখনই আমাদের রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসলামকে আল্লাহ তালা মদিনাতে রাষ্ট্র দিয়েছেন আবু বকর ওমর আদিউল্লাহ খলিফা খোলাফায় রাশদা ছিল এরপরে যখন ইমান আলে যত যত জায়গাতে যেখানে খলল ঘটেছে তাহুদের এবাদতে যত সমস্যা হয়েছে একমাত্র আল্লাহ এবাদতের ক্ষেত্রে যখনই সমস্যা হয়েছে তখনই সেখানে আল্লাহ তালার সাহায্য উঠে গেছে এবং সেখানে কাফের রামু শেখের আমাদের উপর চড়া হয়েছে এই জন্য আমাদেরকে আবার ফিরে আসতে হবে কোরআন মুসুন্নার দিকে একমাত্র আল্লাহ এবাদতের দিকে তার সাথে শরিক হয় জায়গাগুলো বন্ধ করতে হবে মানুষের অন্তরে ঢুকতে হবে তাদেরকে আল্লাহ আবাদের দিকে আহ্বান জানাতে হবে নবী রাসুল গন্ধের দায়িত্ব পালন করেছেন নবী রাসুলদের অবর্তমানে এই দায়িত্ব আমাদের প্রত্যেককে পালন করতে হবে শুধু হুজুরের দায়িত্ব নয় প্রত্যেকটি পিতার দায়িত্ব তার পরিবারকে এই পথে চালানো প্রত্যেকটি উপজেলা চেয়ারম্যানের দায়িত্ব তার অধীনস্থ লোকদেরকে এই কাজ করা প্রত্যেকটি ক্ষমতাশীল ব্যক্তি দায়িত্ব তার অধীনস্থ লোকদেরকে একমাত্র আল্লাহর এবাদ থেকে আহ্বান জানানো এবং তিনি ব্যতীত কারা এবাদত যেগুলি হয় সেগুলিকে উপরে ফেলা এবং সেগুলিকে করে দেওয়ার দায়িত্ব তাদের রাষ্ট্রপ্রধানের বা ক্ষমতাশীল লোকদের আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে দাওয়াতের পথে দাওয়া দিয়ে যাওয়া হাত ব্যবহার না করা মুখ সীমাবদ্ধ থাকা হাত যত চলবে আমার পরিবারের মধ্যে আমার যতটুকু ক্ষমতা আছে যতটুকুর ভিতরে এটা যার যতটুকু ক্ষমতা ততটুকুতে তিনভাবে দাওয়াতের কথা কোরআনে কেন রসুল্লাহ সাল্লাম বলে দিয়েছেন মান রামিন কু মুন কারান ফালি উগাইর বিয়াদি ফাইল ইয়াস্তাতে ফাবি লিসালি ফাইল ইয়াস্তাতে ফাবি কালবিহি যদি কেউ অন্যায় দেখে তখন তার দায়িত্ব হবে সে যেন সেটাকে হাত দিয়ে প্রতিহত করে যদি না পারে তো তার ক্ষমতার বাইরে থাকে সেটা সে যেন মুখ দিয়ে বলে অথবা যদি এটাও না থাকে অন্তর দিয়ে সে যেন ঘৃণা করে এই তিনটি জিনিস বলে দিয়েছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ অর্থ হচ্ছে দায়িত্ব ভাগ করা আছে আপনার যা দায়িত্ব নয় তা নেওয়ার চেষ্টা করবেন না আপনার যে দায়িত্ব অটটুকু পালন করুন আল্লাহ তালা আপনাকে সেটা তো বাড়িতে মুক্তি দিয়ে দিবেন এই তাহিদ তাহিদের এবাদা যেটা আমি বলছি এতক্ষণ যে এবাদ তাহিদ প্রতিষ্ঠা এটাই এটার জন্য আল্লাহ তালা কোরআন কারিম ঘোষণা করেছেন যে এর মাধ্যমে আল্লাহ তালা হেদায়ত দেবেন যতটুকু এটার মাধ্যমে নিরাপত্তা দেবেন আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন আল্লাহ তালা বলছেন সালাম কি ফি কুলুবিল লাযিনা কাফার রওবা বিমা আইশ বিমা আশরাকু বিল্লাহ মা লাম ইয়াজবি সুলতানা যারা কাফের মুশরিক তাদের ভয় ভীতি থাকবে শিরিক করলে সব সময় ভয় ভীতি থাকবে আর ঈমানদার মুয়াহহেদ তাওহিদবাদী একমাত্র আল্লাহর ইবাদতে তার মধ্যে কোনো ভয় থাকবে না কারণ সে আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পৃক্ত দুনিয়ার কোনো কিছু ভয় পাবে না ভয় কি ব্যাপারে জানেন চলতেছে চলতেছে বলে গাড়ি উঠে দিবে তাড়াতাড়ি একটা টাকা দিয়ে আস হ্যাঁ দেখেন না অনেক সময় এরকম দেখবেন যে চলতেছে চলতেছে গাড়ি এখন ড্রাইভার বলতেছে এসিস্ট্যান্টকে এই এক টাকা দিয়ে আস মাদারে গাড়ি উল্টে যাওয়ার সময় বলছে ভয়ে আসে সারাক্ষণ আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করবে সে মনে করে যে এই যে ওখানে টাকা দিলে তো আমার শিরিক হয়ে যাবে আমি চলে যাবে সঙ্গে সঙ্গে আমি তো কাফের হয়ে যাব চিরস্থায়ী জাহান নামে হয়ে যাবো যদি ওখানে টাকা দিই এই জন্য সে ওখানে টাকা দিবে না সে একমাত্র আল্লাহকে ভয় কাউকে ভয় করবে না তার তো নিরাপত্তা রয়েছে আর যে যার আল্লাহর উপর ভয় আল্লাহ আল্লাহ একমাত্র আল্লাহর আবাদ করে না দুনিয়ার অনেক কিছু আবাদ করে তার নিরাপত্তা নাই যে কোনো জিনিসকে সে ভয় করে এখানেও ভয় করে ওখানেও ভয় করে যে আমার কি হয়ে যাবে নে আমার কোন ক্ষতি হয়ে যাবে এই চিন্তা সারাক্ষণ ভয় থাকে কিন্তু যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর আবাদ করে তার এই ভয় থাকে না এই কালেমা এই তাহিদের কালেমা এটাই আল্লাহ তালা ঘোষণা করেছেন তাহিদের কালেমা কি একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করা যাবে না আল্লাহ ইবাদত করতে হবে এই নির্দেশনা দিয়েছেন এই নির্দেশনা দিয়েছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহকে যেন কাফেদের কাছে এটা পৌঁছে দেওয়া হয় আপনারা এটা প্রচুর শুনে থাকেন যখন অনেকেই আলোচনা করে তখন বলে থাকে পৃথিবীর বুকে এর মাধ্যমে ঐক্য হতে পারে আর কোন মাধ্যমে নয় আজ অনেক সময় দেখা যায় আন্ত ধর্মীয় ঐক্য ওই ঐক্য শুধুমাত্র কথার ফুল দুলে ছাড়া কিছুই নয় ঐক্য হবে যদি আসেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সে ফর্মুলে আসেন তিনি বলেছিলেন যে আসেন আমাদের মধ্যে আপনাদের এক রকম হয়ে যাবে একটাই শুধু সেটা কি একমাত্র আল্লাহর আবাদ করি আর কারো তার সাথে কাউকে শরিক না করি এর বাইরে আর কোনো ঐক্য হতে পারে না তো তা হুদুল আবার তো ঐক্য হয় সেটা ঐক্য হবে এবং সেটা গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি জিনিস হবে এবং সেটাই মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম চেয়েছেন সমস্ত জাতির কাছে যে আহ্বান জানিয়েছেন তিনি যেখানে চিঠি ফাটিয়েছেন আয়াতি দিয়েছেন কেন দিয়েছেন যে আসো তাহিদুল এবাদা এবাদতে তাহিদ একমাত্র আল্লাহর এবাদ করব তার সাথে আর কারোর সাথে শরিক করব না এটার উপর আমরা ঐক্য হই এটাই তো সুল্লাহ সাল্লাহ চেয়েছেন এই তাহিদুল এবাদার মাধ্যমেই আমাদের আমল সমূহ কবুল হতে পারে যদি এটা না হয় আমাদের কোনো
قران الكريم الله تعالى بيقول قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك به بعد ربي احدا একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে বলেছে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করতে বলেছেন এর মাধ্যমে আমলসমূহ কবুল হবে তো তাওহিদের ইবাদতের মাধ্যমে আমাদের আমলসমূহ কবুল হতে পারে না হলে তাওহিদের ইবাদত না হলে আমলসমূহ কবুল হবে না আকুলু কাউলি হাদা ওয়াস্তাফিরুল্লাহি ওয়া লাকুম লিসাইল মুসলিম ওয়াস্তাফিরুল্লাহ